Vu un portail mortel dans ton noir. Les alias de la vie. Et qu'on croit qu'on connaît une personne, qu'on pense que c'est eux, mais en fait, ce n'est pas eux parce qu'ils ne passent jamais par ici. <rire> Allez, voici ma crevette. La petite crevette qui va dire celle-là de nous abonner. Bien le bonjour ou le bonsoir. Ou le bonne nuit. Le bonne nuit, euh, les trois. Euh, bienvenue dans une autre vidéo. Euh, un, un, petit vlog, un petit vlog. Un hein? petit vlog de, ben de oui. fun. On va encore aller, on va aller au, au métro, acheter des, des choses pour euh, notre cabane à sucre de maison. Et oui, en fait, une petite épicerie, une petite course pour nourrir nos membres, nos invités, euh, samedi. Donc, vous allez avoir la vidéo euh, la même journée, mais on va faire aussi une autre vidéo le lendemain, donc dimanche, pour souhaiter un joyeux parc. Donc, c'est parce que c'est officiellement parc euh, dimanche, mais nous, on fait ça samedi, car que moi, le lundi, j'en ai mal à la radio et je veux pas être trop fatigué, donc je fais ça une journée d'avance. Mais ça reste qu'on est dans le week-end de Pâques, on respecte on respect, euh, le thème, on respecte la, la fête, donc voilà. Donc, sur ça, abonnez-vous, likez, commentez, activez la cloche de notification. Il fait toutes les notifications. Donc, euh, vous connaissez, il reste déjà... Ben, il reste plus de neige, hein? Il reste plus rien. Cette année, on se demande même si on a eu un hiver. On l'a vu pas d'autre. <rire> Et oui, donc, euh, vous connaissez l'endroit, vous connaissez le trajet, vous savez où est-ce qu'on on va, mais... C'est pas grave, nous ça nous fait une vidéo, ça fait plaisir. Mais, pour le mois d'avril, vous allez avoir plusieurs grosses vidéos quand on part à Montréal, aller voir le spectacle des trois accords. Et on va partir un peu plus tôt, donc on va aller visiter Montréal. Et oui! Et euh, si possible, peut-être un petit car spotting. Et si on a vraiment le temps, on ira peut-être filmer le reste du vieux port de Montréal. Donc euh, voilà. Et ensuite, on va aller visiter un plat qui s'appelle le Central, où qui regroupe toutes sortes de restaurants et bars. Et ça aussi, nous allons filmer. Donc euh, voilà. Donc, plein de grosses vidéos à venir pour le mois d'avril. Et ensuite, je pense que ça ira en mois de juin pour aller faire du vrai casse-potting au centre-ville de Montréal pour l'événement de la Formule 1. Et oui. Et là, On espère bah... que les Formule 1 vont être là cette année. C'était pas là l'année passée qu'on avait été. Oui, ben, parce qu'il annonçait de la pluie, puis là, il, a, il a fait beau. Fait qu'on était un petit peu euh, tout chamboulé. Donc, voici. Bon, je sais pas si la personne qui habitait là est toujours sur place. On va se visiter. Allez, on vous emmène avec nous autres. Ouais. Tant qu'elle passé par là, on va voir si la personne est toujours là. Mais c'est sûr, s'il y a trop euh, de boîtes, on va pas y aller. Parce que je suis pas équipé. Hum, ça, sent la, ça sent la cheminée, ça sent bon. Mm. Oh, ça sent bon. Et dire qu'ils veulent bannir les cheminées parce qu'ils se rendent compte 200 ans après que ça pollue. <rire> Elle a rendu n'importe quoi. Ah? Hein? Ouais. Mais bon. Bon. Prends bien sûr la ville pour une poubelle, malheureusement. Comme Montréal. Et oui. Puis je regarde, c'est tout des. Euh... Des luminaires, des lumières. Ouais, ouais, des, ouais. Un humidificateur humidimi, qui est là. Ah non. Avec son récipient. Ouais. Ah, oh, c'est désolant. Ouais. Poubelle, poubelle, poubelle. Ici, on a des morceaux de vêtements. Pas trop c'est quoi. Donc, on va faire un petit détour par ici. Ça a l'air euh, d'être relativement sec. C'est bien marchable? Oui, pour le moment, ça passe bien. 
Donc, vous connaissez les lieux, je suis déjà venu, mais c'est juste pour voir s'il y a encore de la personne qui habite ici. Vous savez, quand j'ai venu filmer ici, il y avait un squatteur. Je ne sais pas si c'est parti ou pas. On va passer par ici. Je vais vous montrer un truc. Je pense que ça, je ne l'avais pas filmé. Je pense que je ne l'avais jamais remarqué. Oh, on sent que c'est un peu mou. <rire> ah, ici, il y a des bons robots pour jouer à, à Donjon et Dragon. Connaissez-vous ouais. Donjon et Dragon? Oh, tout le monde connaît ça. C'est le fun! Jouer là, dans le temps. Ah oh, non. Ah, oh. oh, c'est désolant. On va aller voir ça. Regarde. Mmh. Un vrai dépotoir. Ouais. Ah, mon Dieu. Euh, je... je vais m'aider un peu. Ah, ça doit être un peu plus là, hein? C'était là, ça squattait. On va aller voir. La personne, visiblement, est partie. Donc ici, souvenez-vous, il y avait une tente. La tente a été démontée, tout ça. D'après moi, était... soit que la personne a décidé de partir ou soit qu'elle a été euh, délogée par les policiers. Non, ça, ça, ça rien, mais mais voir, okay. Vous voyez bien, il a vu à ce qu'on voit. Hmm. Ça, là-bas, c'est un genre d'isolant, d'après moi, pour le maintenir au chaud. Vous voyez? Genre d'isolant, là, ici. Donc, soit la personne est partie d'Allemagne, ou soit qu'elle s'est faite déloger. Mais en temps normal, elle est dans le bois. Fait que si elle ne dérange pas à rien, elle a complètement le droit de squatter ici, vu qu'il n'y a plus rien. Oh, il y en a une que je connais. Elle Donc, euh, non, c'est un gars. Oui, mais il y a aussi une fille qui s'appelle Enya. Oui, mais ça, la personne la connaît, donc c'est pas grave. Mais si vous vous souvenez, hein, il y avait un gars ici. Je vous, euh, vous ai dit que j'allais pas filmer euh, trop, trop à cause justement, j'avais vu la personne. C'était un, un, un gars. Mais bon, on a, visiblement, il est parti, mais... Sérieux, il aurait pu au moins ram tout ramasser pour tout euh, mettre ça dans une poubelle ou quoi, ou quoi que ce soit. Mais bon, on ne connaît pas l'histoire. Peut-être la personne qui habitait ici a été retrouvée morte. Euh, ou peut-être qu'elle s'est faite déloger. Ou tout simplement, elle a décidé de partir et de rien amener avec elle. Mais regarde, c'est vrai, des potoirs. Oui, je sais que je ne devrais pas filmer ça, mais je le filme parce que ça fait partie de la vie. Et euh, sérieusement... Bon, ça, j'imagine qu'il s'est fait des feux, là. Mais, ouais, c'est... Un dépotoir, les amis. Ouais. Ouais. Malheureusement. Donc on va passer par là. <rire> on ne tente pas de tout faire le tour. Il y a comme des petites marches ici. Donc, on va grimper là-dessus. Il y a un arbre. Bon, voilà. Bon, c'est pas la meilleure. La meilleure place pour monter, mais bon. Ouais, regarde. Ça va squatter. Donc, je filme ça pour sensibiliser le monde, pour vous dire, quand vous venez dans des lieux comme ça, ramassez-vous après. Tout simplement. Parce que vous savez que laisser des déchets comme ça, c'est illégal, puis c'est puni par la loi. Même si la police ne fera rien, parce que les comptes qui disent qu'ils ont d'autres choses à faire. Mais bon, mais quand même, s'ils feraient leur job, ce serait puni par la loi. Donc, c'est une amende d'au moins de 100 à, 100 à 200 dollars. Donc, c'est donc ça. Ça Oui. Mais c'est minimum 100 dollars d'amende si vous laissez vos déchets. C'est puni par la loi. Bon, vous ne ferez pas prison pour ça, on s'entend, mais vous pouvez vous manger un amende assez salée. Quand ils font leur... Quand ils font vraiment respecter la loi, qu'ils font vraiment leur job, ça devrait vous coûter un minimum de 100 dollars. Voilà. Bon, donc, euh, on a fait un genre euh, de mini urbex. <rire> sans que ça, ça en soit un, mais sans que ça ne soit pas un non plus. Et bon. Je sais pas si ça va
Ouais, ben à date, le premier, le premier seul vrai urbex qu'on a fait, c'est au barrage abandonné. Mais bon, ça devrait venir au cours des prochains mois, au cours de l'année. On l'espère. On se croise les doigts. Donc, ça se peut que je, que je sois un peu contre-jour. Le soleil commence à se, cou à se coucher. Hmm. Oui, en fait, on, on va acheter des trucs pour le repas de cabane à sucre. Donc, euh, tout qu ce qui est au euh, niveau nourriture qui entoure euh, le produit de l'érable. Donc, euh, oui, j'explique parce qu'il y a des, du monde en France qui sont abonnés à notre chaîne et, et eux, autres, eux autres ne savent pas c'est quoi. C'est important un peu euh, de leur expliquer. <coughs> Pardon. C'est un petit vidéo vlog. Hein? Donc, sur ça, on vous souhaite un bon samedi et un bon week-end de Pâques. Hein? Ben oui. On va vous la souhaiter le lendemain, mais on vous le souhaite maintenant. Joyeux Pâques. <rire> bon chocolat, bon sirop d'érable. Miam. Mangez ça pas trop. Ah non, non, euh, ouais. c'est le week-end de Pâques. On en profite. Puis le sirop d'érable, mine de rien, malgré que ça soit bien sucré, c'est quand même bon pour la santé. Donc ça, on peut en abuser un peu. Hein? Ça sent bon, ça sent ah! euh, les feux de cheminée. Ah! <rire> Il est beau. Un genre, un genre de gros, gros, gros caniche immense. Ouais, ça sent très bon. Donc, je sais que ce décor-là, vous le voyez mille et une fois, mais bon, dites-vous que vous êtes dans un vlog. Tout simplement. Vous allez en avoir plusieurs euh, comme ça. Hein? En plus, ben, on y vient à différents moments de la saison. Donc c'est ça, oui, aujourd'hui on est bien, oui. C'est drôle quand tu as ton trassé dans le temps. En ce moment, on a environ 8 degrés. Il y a du vent, mais ça va. Tu sais, euh, comme on dit, on se gèle pas le cul. Mmh. <rire> on s'est supposé d'avoir des... Là, là, mettons, mais là, le 28, là. Non, en ce moment, euh... Euh, non, en ce moment, on est vraiment dans les normales de saison. La seule chose qui serait supposé d'avoir... Moins 25, moins 25. Non, 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 ça, on est passé, là. Les moins 20, moins, moins 25, c'est en janvier, février. Ça, on l'a même pas eu encore. Bon, on l'a eu un peu cette année, mais bon. Tant mieux, hein? <rire> mais c'est vrai que, qu'est-ce qui est pas normal à la sortie de l'année, on serait censé avoir encore de la neige. Et, ben... Ben... La neige... Euh... Ben, il n'y en a pas. Il <rire> n'y en a pas. Oh! Un petit GT86. Ouais. Oh, ben, c'est bien là. Il n'y a pas de neige du tout. Mais comment... Tu l'as, tu l'as en faire, mais comment déjà? Tu... Que ben c'est pas, pas grave, les épiceries font un miracle ah, ouais. où qu'ils ont déjà de la tire d'érable déjà fait. Ah ouais. Et oui! Okay. En fait, c'est en bocaux, tu prends avec euh, une fourchette, tu trempes ça, tu tombes, tu trouves ça comme euh, une tire d'érable, tout simplement. Ah. Sinon, ben, pour faire euh, la tire d'érable, euh, tu prends juste du sirop d'érable, tu mets ça dans une casserole. Tu fais bouillir ça pour faire, euh, pour enlever euh, le maximum d'eau. Ça vient un petit peu plus caramélisé. Ensuite, tu verses ça sur de la neige. Ça, ça durcit, ça fait de la cire d'érable. Donc, euh, voilà. Ça fait le barbecue. <rire> ah non, ça pressé faire du barbecue. Oui. oui. Ça a un barbecue quelque Allez, sur ça, n'oublie pas de vous abonner. On se dit pour une prochaine vidéo. 
Ben salut. <rire> salut. Allez, c'est boss.